పిల్లలు మంచి మంచి మాటలు చెప్పారు వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను మెమరీ చెక్ మెమరీ వస్తుంది అప్పుడు సరేనా అలాగే మళ్ళీ అది అయిపోయిన వెంటనే నువ్వు ఆన్ చేస్తే నేను రెడీ అలాగే ఆకే పిల్లలు చక్కగా చక్కగా మాటలు చెప్పారు మీ మీ స్కూల్ డేస్ అన్ని కొడితే వచ్చాయి మీ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ చాలా ఇష్టం అని చెప్పారు చక్కని హెల్దీ ఫ్రూట్స్ తింటున్నారు మీరు మీ పేరెంట్స్ కూడా మంచి ఫుడ్ ఇస్తున్నారు కదా మీకు వెరీ గుడ్ ఎవరు అండ్ వెరీ గుడ్ చేతి వెరీ గుడ్ సెలీనా జోయా సూపర్ మరి మన సండే స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం మనం మరి ఎవరు ప్రే చేస్తారు ఊరు చేస్తావా గుడ్ బాయ్ కమ్ ఆన్ వెరీ వెరీ గుడ్ బాయ్ వన్ అంటే నీళ్దా టూ అంటే జెల్ చూడించింది త్రీ అంటే కళ్ళు మూసుకుంది రీజస్ రీజస్ మేము లాట్ అంటే కావచ్చు కాపాడారు మేము సండే స్కూల్ చేంజ్ చేసుకున్నగా ఇంకా ఇంకా అందరూ జాయిన్ అవ్వకుండా మీరు గ్రూప్ చూపించండి జీజస్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ లాగా మీరు గ్రూప్ చూపించండి జీజస్ స్కూల్ కెళ్ళినప్పుడు మీరు తోడుగా ఉండండి జీజస్ మంచి నాలెడ్జ్ లేమని జీజస్ మెమరీ మెమరీ పవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఇవ్వండి జీజస్ ఈ చిన్న ప్రాబ్లంలో మీరే ఈ చిన్న ప్రాడని మీరు దీవించండి ఆమెన్ ఆమెన్ ఎక్సలెంట్ ఓరేన్ చిన్ని చిన్ని మాటలతో ఇది చెక్కగా చేసావు వెరీ గుడ్ తెలియదు అన్న కూడా చేసాను అన్న ప్రార్థన చేస్తుంది మిక్కి అన్నయ్యకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్లేట్లెట్స్ ఇంకా డౌన్ అయిపోయింది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చాడు ఇప్పుడు స్టీట్ బ్లాండ్ హాస్పిటల్ కి మిక్కి అన్నప్పుడు బాయ్ చెప్పేసి వచ్చాను అనమాట ప్రేయర్ చేద్దాం మిన్ని యొక్క ప్రార్థన చేస్తాం పిల్లలు మీరు అందరు కూడా ప్రేయర్ చేయండి సరేనా పిల్లలు అందరం కూడా ప్రే చేద్దాం మీకు అన్నకి బాగాలేదంట పిల్లలు మనం అందరం వేసే అడుగుదామా అన్నయ్యని మీ చేయండి అని చెప్పి అడుగుదామా మరి మీరు అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి స్టేజి సెలీనా అడగండి మీరు కూడా ప్రే చేస్తున్న మీరు కూడా మీ మనసులో అడగండి అయ్యా మీకు అన్నని త్వరగా హీల్ చేయండి అయ్యా అని అడగండి ఓకేనా మహోనతరా కృప గల తండ్రి నీకు అన్నా చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ సాయంత్రకాల సమయం బట్టి నీకు వేల కొద్దిగా వందనాలు ప్రభు మమ్మల్ని ఒక సజీవ లెక్కలో ఉంచి ఈ దినాన్ని మాకు ఆశీర్వాదంగా అనుగ్రహించి దినమంతలు మీ క్షేమం అనుగ్రహించారు మా పని మా పాటలు మీ సహాయం అనుగ్రహించారు మరొకసారి నేన ఈ సమయాన మరొక నీ సన్నిధిలో ఇలా చేరుకొని చిన్న బిడ్డలతో సహా నేను ఆరాధించటకు సిద్ధించటకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి ఇన్సిస్తున్నాం గనపరుస్తున్నాం ఈ ఆధిక్యతను బట్టి నీ నామాన్ని విధిస్తున్నాం తండ్రి మరి 
ఎవరినైనా చెరి వచ్చిన బిడ్డలు బట్టి వందనాలు వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి వారు కావాల్సిన దీవులను కుమ్మరించండి ఇంకా చాలా మంది బిడ్డలు రావాల్సిన తండ్రి ప్రభా వారిని త్వరపెట్టి రప్పించుకుని వేడుకుంటున్నాం నేను నిమ్మకం బట్టి వారి కుటుంబాన్ని ప్రతి ఒక్కరిని ఆశా సమర్పించుకుంటూ వారి ద్వారా నీవు చేసిన పరిచయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా మీకు ఆయన ప్రత్యేకంగా నీ హస్త సమర్పించుకుంటున్నాం పరిపూర్ణ ఆరోగ్యము స్వస్థత నీ నామము దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం రక్త ప్రోక్షణ అనుగ్రహించండి తండ్రి ప్లేట్లెస్ తక్కువైపోతున్నాయని ప్రభు మరి ఇంతో బండి ప్రస్తుత ఉన్న ఈ యొక్క నైనా ప్రభు నీ బిడ్డను ఆశీర్వదించండి ప్రభ సంపూర్ణ ఆరోగ్యము నీ నామం అనుగ్రహించండి తలని చిరంజీ కాలు వరకు తండ్రి నీ యొక్క చేతిని ఉంచి సంపూర్ణ స్వస్థత ఇప్పుడే ఈశ్వరమే దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం చిన్న బిడ్డలందరూ కూడా నైనా ప్రభ ప్రార్థన చేస్తున్నారు తండ్రి ప్రభ నీ వైపు నైనా ప్రభు ఎత్తుతున్నాము సహాయం దయచేయండి నైనా నీ నీ దగ్గర నుంచే మాకు సహాయం కలుగుతాక నైనా ప్రభ నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం అలాగే నిమ్మకని అంకుల్ ని వారందరినీ కూడా దీవించండి వారు కాస్త ప్రతి ఔషధ నీ నామం సమృద్ధిని అనుగ్రహించి నడిపించండి హాస్పిటల్ కి వెళ్తుండగా ప్రయాణం సహాయం దయచేయండి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఆపద రాకుండా చక్కనగా ట్రీట్మెంట్ జరగడానికి సహాయం దయచేయండి డాక్టర్స్ కి కావాల్సిన జ్ఞానము తెలివితేటలు అనుగ్రహించండి వైద్యులకు నైన ప్రభ మానవ మూలిక తండ్రి ఏమి కూడా సాధ్యం కాదు సమస్తమునైన సాధ్యమైన వారి నీవే కనుక నీ వైపు చూస్తున్నాం పరమ వైద్యులు నీవేనైనా నీ వైపు తల పెట్టుకుంటూ వేడుకుంటున్నాం సహాయం దయచేయండి రాణియమ్మ గారిని అలాగే షామ్ లాంటిని వారి కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఇంకా టీచర్స్ ఎవరైతే రావాల్సిందో వారిని త్వరగా పెట్టి రప్పించండి ఎవరైతే నైనా ప్రభ ఇంతవరకు నడిపిస్తున్నారో అందరిని బట్టి మీకు వందనా చూపించుకుంటూ ఈ దినము నైనా ప్రభ నీ వాక్యం చేత మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం నీ వాక్యం చేత నైనా ప్రభ మా హృదయ సాక్షమని వేడుకుంటున్నాం అలాగే శాలమత్తులు వారి కుటుంబాన్ని జోశంకులు వారి కుటుంబాన్ని కూడా నీ హస్త సమర్పించుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలు నీవే మహిమ పొందుకోమని నీ వ్యాధ్యక్ష నుంచి నైనా నీ మాత్రమే ఘనత మహిమ పొందుకోమని వేడుకుంటూ తీసింది చెప్పారాంటి అయితే మీకే ఇవాళ యాక్షన్ సాంగ్ చేస్తే టాస్క్ అన్నిటి కూడా రెడీగా ఉన్నాడు సూపర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ ఓరెన్ సో ఇప్పుడు నేను పెట్టబోయే పాట మన మందరం స్పెషల్ అంట పిల్లలు మీరు కూడా స్పెషల్ కదా స్పెషల్ అయినా మీరందరూ ఎంత స్పెషల్ చేయించండి మీరు స్పెషల్ అని ఆ మనం అందరం కూడా స్పెషల్ కాబట్టి ఈ స్పెషల్ అంటూ మీరు కూడా చక్కగా యాక్షన్ సాంగ్ చెయ్యాలి సో దేవుని మహిపరచాలి కాబట్టి నేను పాట ప్లే చేస్తాను నేను స్పెషల్ అంటూ అన్నిటిని కూడా మనం పాట అన్నిటి కన్నా నేను దేవునిలో స్పెషల్ గా చేయబడ్డాను అని దేవుని సుచిద్దాం ఆరాధిద్దాం ఓకేనా ఆర్ యూ ఆల్రెడీ తెలియనా రెడీయా చేసి ఓరెన్ ఓరే సూపర్ ఫాస్ట్ రెడీ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ ఓర్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నన్న Tennis ball 
ట్వింకుల్ స్టార్స్ లో మూన్ లాగా డాడీ సెల్ ఫోన్ లాగా అన్నిటికన్నా స్పెషల్ అయి ఉన్నా టెన్నిస్ బాల్ లాగా ట్వింకుల్ స్టార్స్ లో మూన్ లాగా డాడీ సెల్ ఫోన్ లాగా అన్నిటికన్నా స్పెషల్ అయి ఉన్నా నేనింత స్పెషల్ అయింది స్పెషల్ కదా మీరందరూ కూడా స్పెషల్ గా ఉన్నారు వేసే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకమైన వారుగా చేశారు కదా ఎందుకని ఎందుకని ఆయన జీవాన్ని గురించి ఆయన మరణాన్ని గురించి ఆయన పూర్వదాన్ని గురించి చాటి చెప్పాలని నిన్న ఒక స్పెషల్ గా నేను నిర్మించారు పిల్లలు కాబట్టి మనం అలాగా చెప్పాలి సరేనా గర్ బ్లెస్ నేనా మరి ఈ రోజు బైబిల్ ఫ్యాక్ట్ ఎవరు చెప్తున్నారు ఒకటో రోజున వెలుగు రెండో రోజున ఆకాశం మూడో రోజున ఆయన వేల మొక్కలు వృక్షాలు సృష్టికమం సృష్టికమం 
నాలుగో రోజున సూర్యుడు చంద్రుడు ఐదో రోజున చేపల పక్షులు ఆరో రోజున జంతువులు అదాములోనే అవ్వ ఐదో రోజున నాలుగో రోజున సూర్యుడు చంద్రుడు ఐదో రోజున చేపల పక్షులు ఆరో రోజున జంతువులు అదాములోనే అవ్వ సృష్టికమం మరి దేవుడు సృష్టి క్రమాన్ని సృష్టించిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు సృష్టించాడు ఎన్ని ఎన్ని డేస్ క్రియేషన్ చెప్పండి చేస్తారా అందరు హోంవర్క్ చేస్తారా వచ్చేస్తాను మీ దగ్గర గురించి రాసానక్క మంచి హెల్త్ గురించి నేను వేరే హోంవర్క్ చూసేసి వచ్చేసరికి నువ్వు మెమరీ బస్ రోజు రాత్రి నువ్వు ప్రేర్ చేసుకుంటావు కదా ప్రేర్ చేసుకుని పడుకుంటావు కదా ఆ టైంలో నువ్వు ప్రేయర్ పాయింట్ రాసేసి ఆ ప్రేయర్ కోసం నువ్వు ప్రేర్ చేసేసి వెంటనే ఆ ప్రేయర్ పాయింట్ రాసేసి పడుకో అయిపోయింది అక్క లాస్ట్ లో చెప్తాను అక్క ఇప్పుడు హోంవర్క్ చేస్తున్నాను అక్క ఓకే నాన్న ప్రేస్ అక్క 
Very good, Nana. Mummy, when can you get help? I am a captain. Say that for us. Tell us, tell us, Mummy, please get help. Okay, Nana. Okay, Nana. Okay. Chip, Mummy, let's chip. No, Mummy. Okay. Very good, Nana. Super, super. Super. Very good. Very good, Nana. Thank you so much. Joy, hero. Very good, Joy. No good, super good boy. Hello? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.
మన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్త్ నా మనకి క్రిస్మస్ మూవీ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా మనం అందరం కూడా క్రిస్మస్ రోజున ఇలా మళ్ళా కాయదరవుతాము దేవుని తుతిస్తాము ఆరాధిస్తాం దేవుడు చేసిన మేలు క్రిస్మస్ వరకు దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు కాబట్టి మన అందరం కూడా ఇలా సుతి చేయించడానికి మనం అందరం కూడా గ్యాదర్ అవుతాం ఒక ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ టూ థర్టీ మినిట్స్ వరకే ఉంటాం మనం దాని తర్వాత మనం ఎండ్ అయిపోతాం ఓకేనా ఓకే మీరు చేయవలసింది ఏంటి మెమరీ వయస్ అందరు కూడా నేర్చుకొని రావాలి ఓకే చేస్తారా ఏమి థమ్స్ అప్ చూపించట్లేదు మీరు అందరు డల్ అయిపోయారు ఏ అయిపోయింది ఇంకా సండే స్కూల్ చాలా ఏంజాయ్ కెమెరా తిప్పద్దు నాన్న ఒక దగ్గర పెట్టేసాయి అక్క ఓకే అక్క మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం లెసన్ లోకి వెళ్ళే ముందు అక్క చిన్ని ప్రేయర్ చేస్తారు ఓకే అక్క ప్రేయర్ చేసేసుకుందాం పిల్లలు మన ప్రేయర్ అంటే ఏం చేయాలి వెరీ గుడ్ మరి మీరు అందరు చేస్తున్నారా చేసేద్దాం ప్రార్థన చేసేద్దాం అందరు కూడా చేతులు జోడించి అన్ని కళ్ళు మూసుకొని వీలైతే మోకరించండి ఏసైన్ని అడగండి నాతో మాట్లాడండి ఏసయ్య ఇవాళ అని చెప్పి అడగండి ఓకేనా మా ఉన్నతుల కృపగల తండ్రి నీకు వందాల ప్రభ మరొకసారి నీకు తల్లిదండ్రు ఇలా మొరపెట్టడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి అవకాశం బట్టి నీకు వందాలు చెందుకుంటున్నాం బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభ ఈ యొక్క సందం చేశారు వందనాలు ఇంకా అనేక మంది బిడ్డలు రాబోతున్న తండ్రి వారిని కూడా లంబ తొరపెట్టి రప్పని పేర్కొంటున్నాం తండ్రి మరి ఇవాళనైనా నీ వాక్యం ద్వారా ఏదైతే మాట్లాడినై ఉన్నావో మా అందరికీ కూడా మా హృదయాన్ని తాకినైనా ప్రభ మాట్లాడమని పేర్కొంటున్నాం మరి నిమ్మక ద్వారానైనా ప్రభ నైనా నువ్వు మాట్లాడినై ఉన్నావో అందరిని ఇంటిని నీకు చూపిస్తున్నాం కనపరుస్తున్నాం నిమ్మకని బలపరచండి ఆరోగ్యము సంపూర్ణంగా ఆరోగించండి తండ్రి నీ యొక్క వాక్యము నైనా బిడ్డలు వినుండగా వారు నైనా దూరందనగా పని చేయడం ఇతరులకు కూడా వాళ్ళ పరిస్థితులకు సహాయం దయచేయమని మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటూ నీ వాక్యముపై నీకు వందన చెల్లించుకుంటూ ఏసు కృష్ణ ప్రార్థించి వేడుకుంటూ అడుగుతున్నా మా తండ్రి మహాప్రభు ఏమిటి ఎవరో తూర్పు నుంచి జ్ఞానిలు వచ్చారట ఏంటి సంగతి మాకు తెలియ చెప్పాడు అలాగే ఏంటి యూదా దేశపు బెత్తుల హేమ నీవు యూదా ప్రధానులు ఎంత మాత్రం అల్పమైన దానవు కావు ఇస్రాయల్ ప్రజలను పరిపాలించే అధిపతి నీలో నుండి వచ్చిన ఇస్రాయల్ ప్రజల పరిపాలించే అధిపతి అక్కడి నుంచి వస్తారా ఇంతటి మహారాజును నేనుండగా వేరొక యూదుల రాజు పుట్టుట అసంభవం సరే జ్ఞానులారా మీరు చెప్పిన సంగతికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను మీరు పరిశోధన చేయండి మీరెక్కడికి వెళ్ళి ఆ రాజును మీరు చూసి మళ్ళీ నాకు వచ్చి వివరాలన్నీ తెలియపరచండి అప్పుడు నేను నువ్వు వచ్చి ఆ రాజును పూజించదను వెలుడి మిని అక్క పిల్లలు ఎవరో వచ్చారు పిల్లలు మన సండే స్కూల్ కి నువ్వే కాపాడాలి జాయిన్ అన్ను యూదుల రాజంటే ఏం చేశారు ఏంటి ఏం జరిగిందన్న సంగతులు మనం 
ఏం జరిగింది మిన్ని అక్క అసలు ఏమైంది ఎవరు వచ్చారు ఎవరో యూదులకు రాజు పుట్టాడని ఆ జ్ఞానులు వచ్చారు ఏవేవో చెప్తున్నారు కదా అసలు హేరోద రాజు ఎవరు ఆయన ఒక మహారాజు కదక్క మరి ఇంకొక రాజు ఎలా పుడతారక్క అది అసాధ్యం కదా అవునా ఒక ఒక రాజు ఉండగా ఇంకొక రాజు వాడు పుట్టాలి పెద్దోళ్ళు అవ్వాలి ఇంకా పెద్దోళ్ళు అవ్వాలి కదా కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఈ హేరోద రాజు ఎవరంటే మహా హేరోద రాజు హేరోద రాజుల దగ్గర ఏడుగురు ఉన్నారు పిల్లలు ఈ హేరోద రాజు చాలా చాలా మహా మహా హేరోద రాజు అని ద గ్రేట్ హేరోద రాజు కింగ్ అనమాట అయితే ఈయన ఎక్కడున్నారు అని అంటే యూది ఆ దేశంలో ఉన్నారు ఎక్కడ ఉంది ఎరుస్లేం లో ఉంది పిల్లలు ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే ఈ ఎరుస్లేం కి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో పెత్తులహేం ఉంది అదొక చిన్న ఊరు అయితే పిల్లలు మరి ఎక్కడో నజరైతు ఉంది నజరైతు నుంచి ఎరుస్లేం కి రావడానికి నూట ఇరవై వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరం అనమాట అంత డిస్టెన్స్ ఉంది అంత డిస్టెన్స్ నుంచి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నజరైతు నుంచి బెత్తలహేమకి వచ్చారు ఈ బెత్తలహేములో ఎవరు పుట్టారు ఏసయ్య పుట్టారు అయితే ఈ బెత్తలహేమకి అసలు ఎవరు దావీద్ మహారాజు గారికి అది స్వగ్రామం ఆ గ్రామంలోనే ఆయన పుట్టారు మీరు కూడా అంట కదా మీ ప్లేస్ ఎక్కడ అని అడుగుతారు కదా అందరు మిమ్మల్ని అలాగే యూద మరి దావీద్ మహారాజు గారి యొక్క గ్రామం అనమాట ఆయన పుట్టిన ఊరు అది మీరు పుట్టిన ఊరు అది మీరు చెప్పగలరా పిల్లలు ఏ ఊర్లో పుట్టారంటే చెప్పగలరా మీ నేటివిటీ ఏది అంటే చెప్పగలరా ఆ పిల్లలు అలాగా అయితే ఇక్కడ బెత్తలహేమిలో ఏసయ్య పుట్టారు పుట్టినప్పుడు అందరు హ్యాపీ అయిపోయారు నిన్ను మిన్ని అక్క చెప్పింది పుట్టిన తర్వాత సెవెన్ డేస్ వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు మరి అన్క్లీన్ గా ఉన్నారు తర్వాత క్లీన్ చేసుకుని వాళ్ళు మందిరానికి వెళ్ళారు అక్కడ ప్రేయర్ చేసుకున్నారా అని చక్కని విషయాలు మిన్ని అక్క చెప్పింది కదా అయితే ఏసయ్య పుట్టినప్పుడు ఆ ఇంటి మీద ఒక నక్షత్రం అక్కడ ఆకాశంలో ఒక గొప్ప నక్షత్రం వచ్చింది కదా మరి ఇప్పుడు మనం మనం ఈ రోజు ఎక్కడ చూస్తున్నామంటే వాక్య భాగం మత్తే సువార్త మ్యాథ్యూ చాప్టర్ టూ వన్ నుంచి ఆ ఎయిట్ వరకు మనం చూస్తున్నాం పిల్లలు వన్ నుంచి సెవెన్ వరకు మనం చూద్దాం అయితే ఇక్కడ రాయబడింది మనం నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు సరేనా అయితే మొట్టమొదటి రాజైన హే రోజు దినములు ఏంది యుగా దేశపు పెత్తిన హేములో ఏసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుసలేమునకు వచ్చి అన్నారు ఏసు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు వెంటనే రాలేదు వెంటనే ఎవరు వచ్చారు పిల్లలు గొల్లలు వచ్చారు కదా దూత సమాచారాన్ని అందుకొని అయితే ఏసు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి అక్కడ ఎరుస్లేం కి ఈ మహారాజు అయిన హేరోద రాజు గారి దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు జ్ఞానులు వచ్చారంట వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని తూర్పు దేశ జ్ఞానులు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వచ్చి చాలా చాలా దేశాల నుంచి చాలా మంది వచ్చారు పిల్లలు చాలా మంది వాళ్ళు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞ అనమాట ఆకాశంలో ఏ స్టార్ వచ్చినా ఏ వింతలు జరి ఏం జరిగినా కానీ వాటిని వాళ్ళు చూసి పరిశోధించి చెప్పేటటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు పిల్లలు జ్యోతి శాస్త్రజ్ఞులు చాలా మంది ఉన్నారు కదా నీ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి నీ ముందు ఏం జరిగింది తర్వాత ఏం జరుగుతుందని కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది కదా పిల్లలు అయితే కళల్ని కూడా దర్శనాలు కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు మన బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరు పిల్లలు తానియల్ గారి గురించి నేర్చుకున్నాం యోసేపు గారి గురించి నేర్చుకున్నాం కదా వాళ్ళకి దేవుడే వాళ్ళు జ్ఞానం ఇచ్చాడు పిల్లలు ఈ జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానులు ఎలాంటే అలాంటి ఆకాశంలో గాని ఇంకా ఏమన్నా సూచనలు ఏమైనా జరిగితే వాటిని అర్థమయ్యేలాగా చెప్పే వాళ్ళని జ్ఞానులు అంటారు పిల్లలు వీళ్ళు జ్యోతి శాస్త్రజ్ఞులు ఇంకా చాలా ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు జ్యోతిష్కులు ఇలాంటి అంటారనమాట వీళ్ళందరూ కలుసుకొని అలా అలా పరిశోధనలు చేస్తూ 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 ఒక పెద్ద స్టార్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుందండి పిల్లలు మనం ఎప్పుడైనా స్టార్ మూవ్ అవడం చూసాము అలాగా కానీ ఎప్పుడైనా సడన్ గా ఒక స్టార్ స్టార్ పడిపోయింది తాపచక్క వచ్చింది అంటాం ఏదేదో ఉల్క పడింది అని చెప్తా ఉంటాం కదా మనం కానీ అలా కాదు ఈ స్టార్ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉందట ఈ జ్ఞానులు ఆ స్టార్ ని చూసుకొని వస్తా ఉన్నారట వస్తా వస్తే ఎక్కడికి వచ్చారు ఈ యూది ఆదేశపు యొక్క రాజు దగ్గరికి వచ్చారు ఆ రాజు పేరు ఏమో నేర్చుకున్నాం మనం హేరోద రాజు అని నేర్చుకున్నాం ఈయన ఎవరంటే ఏదో మీడు ఏషావ సంతానానికి సంబంధించిన వాడు అతను ఒక గొప్ప రాజుగా ఉన్నారు ఈ రాజు గారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బెత్తలహేమలో జరిగిన విషయాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాడు పిల్లలు ఎక్కడో ఉన్న జ్ఞానులు మరి వాళ్ళు ఆకాశంలో జరిగిన ఆ సన్నివేశాన్ని చూసి ఆ నక్షత్రాన్ని ఆ స్టార్ ని చూసి అదేంటో ఒక రాజు పుట్టాడు దానికి సాదృశ్యంగా వచ్చింది అని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు ఎలా తెలుసుకోగలిగారు అంటే 
పాతిక గ్రంథంలో మరి మీక మీక గ్రంథంలో ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనం రాయబడింది ఇక్కడ మత్య శివార్త రెండో అధ్యాయం ఐదో వచనం రాయబడింది అక్కడ మీక గ్రంథంలో ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనం రాయబడింది ఆ నెరవేర్పు ఇక్కడ పిల్లలు దాని ప్రకారంగా స్వల్ప గ్రామమైన ఈ బెత్తుల హేమలో ఇస్రాయేల ప్రజలను ఏలబోవాడు ఎంత అద్భుతం కదా ఈ రోజు రాజు గారు అవి ఏమి తెలుసుకోలేకపోయాడు పిల్లలు ఎక్కడో ఉన్న జ్ఞానం తెలుసుకున్నారు వాళ్ళకి ఎవరు తెలియపరిచారు అంటే దేవాది దేవుడే తెలియపరిచారు కదా జ్ఞానులకు సహితము జ్ఞానం నేర్పించేవాడు ఎవరు దేవాది దేవుడే ఆయన మన జ్ఞానము ఇంతే కదా ఆయన జ్ఞానం చాలా చాలా గొప్పది కాబట్టి మనం దేవుని ఏమి అడిగినా గాని మనల్ని జ్ఞానంతో నింపే దేవుడు ఇక్కడికి వీళ్ళు వచ్చి హేరోద రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా ఏరుస్లేం వారందరూ కలవరపడిరి అని ఈ యొక్క మూడో వచనంలో ఉంది పిల్లలు రెండో అధ్యయనం చూసారా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అందరు భయపడిపోయారు కానీ ఎక్కడో ఉన్న ఆ జ్ఞానులకి ఆ విషయం తెలిసింది వాళ్ళు పరిశోధనలు చేశారు వాక్య గ్రంథాలను తే ఆ చదివారు మరి అప్పటి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తే అవన్నీ విన్నారు చూసారు మరి చాలా చాలా తిరగేసి తిరగేసే పుస్తకాలు మరి చూసి అర్థం చేసుకున్నారు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నారు ఆ నక్షత్రం నడిపించింది దాని ద్వారా ఆ బె ఆ యొక్క ఎరుస్లేంకి వాళ్ళే వచ్చేసారు వచ్చిన వాళ్ళు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అక్కడ ఉన్న రాజు గారికి మాత్రం మనకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రక్కన ఉన్న ఇంట్లో ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ ఊరు వెలుపులు ఎక్కడో జరిగిన విషయాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి కదా అయితే ఈ రాజు గారికి కూడా తెలియలేదు పిల్లలు ఈ యొక్క తర్వాత నాలుగు వచ్చిన కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజల్లో ఉండే శాస్త్రులు అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వారిని అడిగాను ఇంకా ఈ హేరోది రాజు గారికి చాలా భయం వేసేసింది పిల్లలు చాలా భయం వేసేసి హైబిట్టి వస్తుంది అనమాట అనుకోవాలి మనం చెప్పుకోవాలంటే గందరగోళం అయిపోయింది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు అంతే అందరిని తెలుసుకొచ్చేస్తారు అందరిని శాస్త్రుల్ని పండితులు అందరిని పిలుచుకొచ్చేసి ఏంటి అసలు అవి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వీళ్ళు వచ్చేస్తారు ఇక్కడ రాజు పుట్టాడని చెప్తున్నాడు అసలు ఏమైందో నాకు చెప్పండి ఈ ఊర్లో ఈ ఎరుస్లేంలో ఏమైందో చెప్పండి ఎందుకంటే పెద్ద సిటీ కదా ఇక్కడ ఏమైందో నాకు చెప్పండి అని నాకు తెలియకుండా ఎవరికో తెలియడం ఏంటి అని చాలా చాలా కరబడిపడిపోయాడు ఆయన నేను ఒక రాజు ఉంటే ఇంకొక రాజు పుట్టడం ఏంటి అని ఆశ్చర్యంతో భయంతో ఇంకా చాలా చాలా గందగోళం అయిపోయి అడుగుతా ఉంటే అప్పుడు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వచ్చి శాస్త్రులు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే ఐదవ వచ్చంలో యూదియా దేశ యూదియా బెత్తుల హిమలోనే ఎలా యూది ఆ దేశ బిత్తుల హేమ నీవు యూద ప్రధానులలో ఎంత మాత్రమును అల్పమైన దానవు కావు ఇస్రాయేలను నా ప్రజలను పరిపాలించు అధిపతి నీలో నుండి వచ్చును అని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నదని ఇది పిల్లలు ఇస్రాయేలీలు అంటే ఎవరు పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కదా ఈ దేవుని పిల్లలు ఎన్నో శ్రమలు పడ్డ రాయగుప్తులు ఉన్నప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ బబులోని పిల్లలు చెరపట్టబడిపోయారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఏలడానికి ఎవరు వస్తారు పిల్లలు ఒక అధిపతి వస్తున్నాడు ఒక రాజులకు రాజు రాబోతున్నాడని అప్పుడే ఒక ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడిన మాటలు అవన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానులు చదివారు పిల్లలు ఆ నెరవే ఆ లేఖనంలో ప్రకారం నెరవేర్పు ఇక్కడ జరిగింది రెండో అధ్యయ మత్య శివార్త రెండో అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో జరిగింది పిల్లలు అయితే ఇంకా ఏమని చూడండి అంతట హేరోదు ఆ జ్ఞానులు రహస్యముగా పిలిచి ఆ నక్షత్రము కనపడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకొని ఈ ఒక నక్షత్రం వచ్చింది అన్న సంగతి కూడా ఆ ఎరుస్లేంలో ఉన్న జ్ఞానులు గాని అక్కడ ఉన్న పండితులు గాని శాస్త్రులు గాని ఎవరు చెప్పలేదు పిల్లలు ఎవరు అసలు పట్టించుకోలేదు ఆ అది తెలుసు ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలుసు తెలిసి ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలుసు కానీ అవేం పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు అలా ఉండిపోయారు ఉండిపోతే ఎక్కడో ఉన్న జ్ఞానులకు మాత్రం అది పరిశోధించారు కాబట్టి ఆ విషయం తెలిసిన పిల్లలు మనం కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలు గ్రహించాలి ఆలోచించాలి తెలుసుకోవాలి కదా బైబిల్ ని మనం చదివినప్పుడు దానిలోని అర్థాలను మనం గ్రహించాలి మరి అలాంటప్పుడు ఈ జ్ఞానుల్ని ఏం చెప్తున్నారు దేవుడు మరి మీరు ఆ ఆ నక్షత్రం కనపడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకొని మీరు వెళ్ళి ఆ శిశు విషయమే జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకొని గానే నేను నువ్వు వచ్చి ఆయనను పూజించినట్టు నాకు వర్తమానం తినని చెప్పి వారిని బెత్తుల హేమునకు పంపాను ఎక్కడ పుట్టాడో కూడా వ్రాయబడింది ఎప్పుడు పుడతారో వ్రాయబడింది అన్నీ ఉన్నాయి పిల్లలు అయితే ఆ రాజు గాని అక్కడ పండితులు గాని శాస్త్రులు గాని దాన్ని గ్రహించలేకపోయారు కానీ దేవుడు 
గొల్లలకి దూత ద్వారా వర్తమానాన్ని తెలియపరచాడు ఈ జ్ఞానులకి అందరికి తెలియపరిచేలాగా అన్ని దేశాల నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఆ జ్ఞానులందరూ కూడా ఆ నక్షత్రాన్ని చూసి అది ఎటువైపు అయితే చూపిస్తుందో దారి దారి వైపు చూసుకుంటూ ఆ లెక్కలు రాసుకుంటూ ఆ ఇది ఒక రాజుకు పుట్టుగా గుర్తు అనుకుంటూ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి శాస్త్ర ఆ యొక్క పండితుల పుస్తకాలన్నీ చదువుకుంటూ మరి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఆ నక్షత్రం ఎక్కడ వరకు నడిపించింది అక్కడ వరకు వచ్చారు పిల్లలు అయితే యూదే ఆ దేశానికి వచ్చేసారు ఎరుస్లేంకి వస్తారు రాజుగారి ఇంటికి వస్తేనే కదా అన్ని విషయాలు తెలిస్తే అనుకొని వాళ్ళు చాలా రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చారు కానీ రాజుగారికి ఏమీ తెలియదు పిల్లలు కదా అయితే అదంతా మరుగు చేయబడింది పిల్లలు అయితే ఈ నక్షత్రము చూచి వచ్చిన ఈ జ్ఞానులు హేరోజు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత హేరోజు కపటోపాయం తోటి వాళ్ళతో మాట్లాడి మీరు వెళ్ళి రండి అన్నాడు అయితే వాళ్ళు వెళ్ళారా వేసే దగ్గరికి చూసారా అసలు ఏం చేశారు తర్వాత ఏమైందో ఏంటో మనం తర్వాత లెసన్ లో మనం నేర్చుకుందాం ఈ రోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఏదో మీడైన హేరోజు ఒక గొప్ప రాజుగా ఉన్నాడు ఎక్కడ యూదియా దేశంలో రాజుగా ఉన్నాడు ఆ రాజుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడికి తూర్పు దేశం నుంచి జ్ఞానులు వచ్చారు కొంతమంది ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చారు ఇంకా చాలా మంది వచ్చి ఉండొచ్చు అయితే ఈ జ్ఞానులందరూ కూడా మరి ఒక గొప్ప రాజు పుట్టినట్లు మాకు తెలిసింది అది ఎక్కడ ఏంటో మాకు చెప్పగలరా అని అడిగితే రాజుకి ఏమీ తెలియలేదు కదా కానీ ఈ జ్ఞానులు అయితే పరిశోధించి వెతికి 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 ఆ ఏసీ దగ్గరకు వచ్చి వారి దగ్గర కానుకలు సమర్పించుకొని వారి హృదయాన్ని అర్పించే పిల్లలు అయితే మరి మనము ప్రతిరోజు ఈ వాక్యంలోని ముత్యాలను మనం వెతుకుతున్నామా లేదా మనం చాలా సార్లు అనుకున్నాం కదా ఈ ముత్యాలు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని మనం వెతకాలి అయ్యో నేను వాక్యం నేను చదవలేదు ఈ రోజు నేను వాక్యం నేను రాయలేదు అంటున్నాం కదా అది పరిశోధించి ఆ వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు దానిలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుంటాం వాళ్ళు పరిశోధించి దాన్ని గ్రహించారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆ నక్షత్రం వెంబ నడుచుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి ఆ యొక్క రాజులకు రాజు అయిన ప్రభులకు ప్రభు అయిన ఏసును వారు చూడగలిగారో ఏమో రేపు చూద్దాం పిల్లలు అయితే మరి ఆ పరిస్థితులు అన్ని కూడా అక్కడ తెలియపరచు కాబట్టి మనం కూడా మన హృదయాల్ని దేవునికి సమర్పించుకుందాం ఈ రోజు కపటోపాయంతో హేరోది లాగా చాలా మంది ఉన్నారు పిల్లలు కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవా ఎస్సయా నువ్వు నాకు తోడుగా ఉండు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎదుటగా నా ఎదుట ఉన్న వారిని నేను అర్థం చేసుకునగలిగే మనసు నాకు దయచేయండి నాకు వివేచనివ్వండి నాకు తెలివినివ్వండి అని మనం అడుగుతాం పిల్లలు మరి తెలివి కలిగి జ్ఞానము కలిగి దేవుని యొక్క నడిపింపుతో ఆ జ్ఞానులు అక్కడ వరకు వచ్చారు మనం కూడా ఈ తెలివి కలిగి మరి దేవుని భయభక్తులు కలిగి ప్రయాణం చేద్దాం మన ప్రయాణం ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాలి పరలోక రాజ్యం వరకు వెళ్ళాలి ఈ జ్ఞానులు ప్రయాణం చేసినట్లుగా ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలను ఓర్చుకుంటూ వాళ్ళు ప్రయాణం చేసి వచ్చారు ఒక్కొక్కసారి ఆకలి మరి నీరు లేకపోవడం ఎన్నో పరిస్థితులు ఉండుంటాయి కదా ఆ పరిస్థితులని దాటుకొని అక్కడికి వచ్చారు మరి మనం కూడా అన్ని పరిస్థితులు దాటుకొని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రయాణం మన ప్రయాణం ఎక్కడికి మన గమ్యం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ సైడ్ దగ్గరికి ఆ పరలోక రాజ్యానికి మనం చేరాలి ఈ రోజు మనం ఈ వాక్య భాగం నేర్చుకున్నాం మత్య శువార్త రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు మనం నేర్చుకున్నాం రేపు దినాన అసలు జ్ఞానులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏమైందో మనం చూద్దాం పిల్లలు సరేనా చిన్న ప్రార్థన మనం చేద్దాం ముగించుకుందాం ముగింపు ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం ఎస్సయ మీ యొక్క ఘనమైన నామం యొక్క లెక్కలేని వందనములు స్థితులు స్తోత్రములు స్తోత్రములయ్యా తండ్రి ఆ యొక్క జ్ఞానులకే జ్ఞానం ఇచ్చే దేవుడు నీవే ప్రభా మేమైతే అయోగ్యులు మాకి ఏమీ రాదు ప్రభా కానీ ఇదను మీ సన్నిధులు మేము మొరపెట్టుకుంటున్నాం ఏహో వాయింది భయభక్తులు కలిగి ఉండటి ఏ జ్ఞానంకు మూలం అన్నావు కనుక తండ్రి ప్రభా మీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి మీరు వచ్చి జ్ఞానాన్ని మేము పొందుకొని ప్రభా ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయండి ఈ లోకంలో ఎన్ని పరిస్థితులు ఎన్ని ఆటంకములు వచ్చినా ప్రభా తండ్రి మేము గురియోద్ధకే మేము ప్రభా ఆ పరలోక రాజ్యంకే మేము చేరుకొనగలిగినట్లుగా మా గమ్యం ఉండగలిగినట్లుగా సహాయం చేయండి చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా నీ పాదం చెంత పెట్టుకుంటున్నాం మరి హే రోజు లాగా మాలో ఉన్న కపటము ఏమైతే ఉన్నదో ద్వేషం ఏమైతే పగ ఏమైతే ఉన్నాయో తండ్రి అటువంటి వాటి అన్నిటి నుంచి విడుదల దాయిచేయండి ప్రభు అని కొందనములు ఇదని మీరు నాతో మా అందరితో కూడా మాట్లాడే మందికి మీ కొందం చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన మిక్కిన వరొకసారి నీ చేతులకు అప్పిస్తున్నాం ప్రభా మీరు ఆరోగ్యంతో నింపండి సమస్త ఘనత మహిమ నీకే ఆరోపిస్తూ ప్రభు నేస్క్రీస్తూ అడి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆ మెయిన్ పరలకు ప్రార్థన చెప్తున్నాం
परम तन ओक प्रेम मन रक्षकड़े ये क्रीस्त अद्भुत कृप परशुद्धात्म देव कन्या सहवास शांति सामधान प्रति बिडकू वार वैलू वार कुट सभ्यु सड़े स्कूल टीचर्स कुटाल रिसोर्स पर्सन कुटाल अबर्वर्स कुटाल चूँ वेयन का ग्रूपता ना ओके ओके ना